kita akan langsung sajikannya di wadah kayak gini ya Langsung di meja, langsung mendadak makan itu kuncinya Buku kedua aku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin beef pepper rice yang populer itu di pepper lunch ya. Mungkin kalau kalian pernah coba gitu, mau bikin di rumah bisa banget. Atau bahkan kalau misalnya kalian nggak pernah coba atau di kota kalian nggak ada pepper lunch, tapi penasaran, nah bikin aja. Ini bakalan gampang, simple, dan juga Bahan-bahannya kita akan pakai yang mudah ditemukan juga Oh iya dan untuk peralatannya juga ini cukup pakai non-stick pan Kayak gini ya Dan juga nanti kita akan perlu satu panci untuk bikin si sausnya ya Jadi kalau biasa di restoran tuh kan pakai hot plate Nah kalau kalian punya cast iron atau punya hot plate itu bisa banget dipakai Cuman kalau misalnya nggak ada kita pakai non-stick pan aja Nah untuk komponennya juga nanti akan simple nasi topping termasuk beefnya dan juga nanti kita akan bikin sausnya dan aku akan pakai ini US plank beef dari Meet the Boss. Nah untuk bumbunya ini kita akan pakainya satu jenis aja ya jadi kita akan bikin yang honey garlic sauce. Kalau misalnya kita ke pepper langsung kan ada dua jenis kalau nggak salah satu yang lebih kayak teriyaki dan satunya lagi lebih garlic sauce yang asin ya kalau aku nggak salah nah ini kita gabung aja biar lebih praktis oke langsung aja ini bahan-bahannya pertama yang untuk bumbunya dulu ya kita akan perlu bawang putih bawang bobay dan juga minyak yang akan kita blender halus lalu bahan lainnya di sini kita akan perlu kecap asin mau pakai yang Jepang mau pakai yang lokal itu masih bisa ya dua-duanya lalu ada mirin mirin kalian mau ganti jus apel bisa mau ganti mirin halal juga bisa lalu kuku King sake ya arak masak ini kalian bisa di skip aja kalau nggak mau nggak usah dipusingin di skip aja nggak masalah lalu madu dan juga sedikit minyak wijen untuk aromatiknya di sini aku akan tambahin jahe dan juga dashi powder atau kalian bisa pakai kaldu bubuk atau penyedap lainnya dan juga satu hal lagi nih kalau misalnya aku kan suka masak pakai madu gitu ya cuman kalau kalian rasa takut itu berbahaya tinggal di skip aja bisa diganti corn syrup kalau nggak diganti Uh, apa golden syrup kalau nggak diganti gula aja ya jadi simpel aja kalau nggak mau pakai ya tinggal di skip lalu untuk beefnya di sini aku pakai US flank beef nah jadi flank ini tuh potongan daging sapi yang diambilnya dari otot perut ya atau belly jadi pastinya juga teksturnya tuh empuk tapi kandungan lemaknya tuh masih oke okay, nggak terlalu banyak lalu tentunya kita akan perlu nasi nasi putih pakai yang udah matang daun bawang butter dan juga ini jagung oke okay, yang pertama ini kita akan Uh, bikin dulu sausnya Ini kita tumis Bumbu halus yang tadi kita udah blender itu Kita akan goreng sampai dia tuh Minyaknya udah keluar dikit kayak gini Ini kita akan masukin jahenya sekarang ya Jahenya ini jangan kebanyakan juga Nanti overpower Kalau udah bener-bener kering kayak gini Warnanya juga udah golden brown, udah wangi banget Kita akan masukin dulu ini arak masak atau cooking sake dan juga mirinnya Dan kita majuin dikit nih ya, kenain api dikit Supaya nanti apinya nyamber dan juga alkoholnya semua hilang ya Nah kalau udah ini kita tinggal masukin aja bahan lainnya Kecap asin dan juga madu Lalu ini aku akan tambahin juga air Dashi powder dan juga gula ya Ini buat yang suka manis gulanya bisa ditambah lagi sih Terus ini terakhir kita akan masukin minyak wijen cuman buat aroma tambahan sedikit aja ya jadi ini aku cuma pakai nggak lebih dari satu sendok teh karena kalau kebanyakan itu nanti bakalan yang menonjol tuh minyak wijen banget gitu jadinya yang aroma lainnya ketutup gitu kan sayang jadi kalau misalnya kita nambahin minyak wijen juga harus hati-hati kalau udah ini kita akan biarkan di api kecil 5-10 menit ya supaya rasanya lebih menyatu lagi lebih wangi lagi ya ini sausnya cukup gampang nih bikinnya dan juga cepet tapi kalau kalian merasa bikin saus ini cukup merepotkan kalian bisa juga beli saus Jadian kayak gini ya ini juga meet the boss jual saus ada yang original dan ada juga yang manis kalian bisa 
cek juga Oke okay, sekarang ini kita akan slice dulu dagingnya Karena kan untuk pepper rice ini biasanya di slice supaya lebih nyatu lagi ya teksturnya Tapi sebenarnya kalau nggak di slice tipis gitu Nah US flank beef ini juga dia udah bener-bener empuk ya Udah tender dari aromanya juga oke okay banget Karena ada ciri khas dari uh, daging black angus gitu kan Mouthfeelnya juga lembut Selain yang potongan besar atau utuh kayak gini, ada juga yang US Flank Finger Steak. Sama-sama multifungsi, kalian bisa bikin dari masakan Indonesia ya, misalnya tongseng rawon atau misalnya Chinese food, dibikin black pepper beef, Mongolian beef ya, atau dibikin yang lainnya juga bakalan cocok. Karena ini emang empuk, mudah juga diolahnya. Oke, okay, praktis banget. Sekarang ini yang perlu kita masak cuma sausnya aja. Sisanya ini kita akan... Uh, pakai non stick pan kayak gini. Cuman kalau non stick pan kayak gini, kita harus hati-hati nanti makannya jangan pakai sendok metal gini ya. Untuk ngaduknya juga pastikan yang non metal. Jadi bisa pakai yang nylon. Kalau nggak bisa pakai yang silikon, bisa pakai yang kayu gitu kan. Itu kan banyak ya. Nah ini dalam keadaan dingin, aku kasih sedikit minyak ya. Terus kita cetak nasinya. Nah sekarang kita akan Uh, panggang dulu sedikit nasinya ini tujuannya supaya bikin kerak di bawahnya cuman kalau kalian nggak suka nasi berkerak jadinya nggak usah ada tahap ini nanti kita langsung susun aja daging jagung dan lain-lain ya Nah kalau udah disusun kayak gini, begitu kalian mau makan, nah ini baru kita nyalain kompor ya Jadi emang kalau beef pepper rice ini kan sensasinya dia makan masih panas-panas dan dagingnya juga mendadak masak Jadinya dia masih empuk banget ya Ini kita langsung aja pakai api besar Nah ini pertama-tama kita aja langsung aduk Daging yang di samping-sampingnya ini kita bolak-balik dulu Nah kalau udah setengah matang kayak gini, ini kita akan taruh sausnya ya Ya udah kayak gini, kita akan aduk rata semuanya Hmm, ini wangi banget, jadi jangan lupa juga untuk tambahin butter ya Kurang lebih untuk satu porsi itu satu sendok makan butter Jadi butter itu juga dia bakal bikin hidangan ini juga wangi dan juga uh, beda dibanding kayak beef bowl atau apa gitu ya Kalau udah kayak gini, udah cukup wangi dan juga nggak terlalu berair Ini kita langsung aja matikan api Dan kita akan langsung sajikannya di wadah kayak gini ya Langsung di meja, langsung mendadak makan itu kuncinya Ini untuk dagingnya juga kalian bisa kasih ekstra saus ya kalau mau. Hmm. Nasinya tuh gurih terus dia ada kerak-keraknya juga sedikit karena tadi kan kita goreng dulu di awal ya. Dan dagingnya juga benar-benar lembut banget. Jadi kalau misalnya kita ngolah daging terus dagingnya berkualitas, empuk itu pastinya mudah banget gitu kan diapain juga dia bakalan empuk, lembut, dan pastinya enak nah selain yang beef pepper rice gini kalau kalian lihat di pepper lunch itu kan ada juga yang hidangan steak gitu tinggal pakai sayur-sayuran nah itu juga bisa banget ya kalian tinggal pakai beef flanknya tadi itu dia mungkin slice-nya dia lebih tebel atau bisa juga kalian pakai yang flank finger steak ini ya untuk misalnya kalau slice itu kan dia lebih kayak masuk mulut tuh dia lembut gitu gampang digigit nah kalau pengen yang lebih steak lagi pakai yang finger steak itu juga itu bakalan empuk dan juga enak dan untuk topping nah ini kalian bisa juga nih pakai ditambahin black pepper ditambahin sausnya lagi kalau mau lebih asin dan bisa juga pakai cabai rawit gitu kan itu lebih cocok lagi pastinya di lidah ya bikin segar bikin enak bikin melek oke kalau gitu thank you for watching jangan lupa juga untuk cek instagramnya meet the boss karena produknya juga banyak banget nih ada yang slice terus tadi juga aku udah share tentang yang saus siap pakai dan juga ada ebi furai uh, jumbo ya itu bisa banget langsung kalian cek dan juga bisa dibeli di Tokopedia ya kalau kalian rikuk juga jangan lupa tag ke devinaherbawan at devispentry like subscribe share komen dan lain-lain stay tune terus and see you in the next video